തുടങ്ങല്ലേ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിലമീൻ വ അല ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി അജ്മീൻ അമ്മാബാദ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ആദരണീയരായ വിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെൻറ്റർ ഈ അനുഗ്രഹീത മാസത്തിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ നിത്യവും ചെയ്യാറുള്ള ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസ് അതിലെ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ഇന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള വിഷയം ദീർഘകാലമായി നാമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നാം ചോദിക്കുന്നത് മുഴുക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സംഭവം ഇമാം കുർത്തുബി റഹ്മഹുല്ലയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിലും ഇമാം വസ്സാലി റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹിയാ ഉള്ളുലും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തി വച്ച ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ മഹാനായ ഒരു താബി ഇബ്രാഹിമു ബിൻ അദ്ദേഹം റഹ്മഹുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അങ്ങ് ഇറാഖിലെ ബസ്രായിലെ പട്ടണത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബസ്ര നിവാസികളായ ആളുകൾ അബു ഇസ്ഹാഖ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നാമത്തിൽ യാ അബ ഇസ്ഹാഖ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അല്ല പണ്ഡിത അബു ഹിസാഖ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വക്കാല റബ്ബുക്കുമുതോനി അസ്തജിബുലക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ദീർഘകാലമായി അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥനായ ആ പണ്ഡിതൻ്റെ മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിർജീവമായിരിക്കുന്നു പത്ത് കാരണങ്ങൾ മുഖേനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറഫ്തുമുള്ള വലം തു അദ്ദു ഹക്കഹു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വക്കറ ഇത്തുമുൽ ഖുർ ആന വലം തലൂബി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിപ്പദത്തിലില്ല 
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വസ അംതും ഹബ്ബ നബീക്കും വതറക്തും സുന്നതഹു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹം വാദിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സുന്നത്തിനെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തില്ല നാലാമത്തെ കാര്യം വക്കുൽത്തും ഇന്ന ഷെയ്ത്വാന അതുവുല്ലക്കും വാഫക്തുമോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ആ പിശാജിനോടിൻ്റെ എല്ലാ ചെയ്തികളിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കും എന്നർത്ഥം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വക്കുൽത്തും ഇന്നക്കും മുഷ്താക്കൂന ഇലൽ ജന്ന സ്വർഗം കിട്ടണം കിട്ടണം നിങ്ങൾ അതിയായി കൊതിക്കും പക്ഷേ വലം ത മരൂലഹ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുകയില്ല ആറാമത്തെ കാര്യം വക്കുൽത്തും ഇന്നക്കും തഹാഫൂൻ എന്നാർ വലം തഹരിബൂ മിൻഹ നരകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുങ്ങൾ പക്ഷേ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടിയകലുന്നില്ല പേടിച്ചോടുന്നില്ല ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ കാര്യം വക്കുൽത്തും ഇന്നൽ മൗത്തഹക്കുൻ വലം തസ്തുലഹ് മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി ഒരു യാ യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പും നിങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എട്ടാമത്തെ കാര്യം വസ്തകൾ തുമ്പി അയൂബിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മകളും ന്യൂനതകളും എണ്ണി എണ്ണി നിങ്ങൾ അതിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു വത്തറത്തും അയൂബക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ന്യൂനതകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ഭുജിക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല പത്താമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മരിച്ച ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയവരെയൊക്കെ മയ്യത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കഫം ചെയ്ത് ദഫം ചെയ്ത് വരുന്നു മറമാടുന്നു വലം തബിറൂബിഹിം ആ മറമാടിയ മയ്യത്തുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗുണപാഠം പഠിക്കുന്നില്ല ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു നിർജീവമായിരിക്കുന്നു ഫുസ്തജാബുലക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനക്കല്ലാഹു ഉത്തരം നൽകുക സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഇമാം കുർത്തുബിയും വസാലിയും ഒക്കെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് ഇതെന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ പത്തും ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചിന്തനീയമായ വിഷയം അറഫ്തുമുള്ള വലം തു അദ്ദു ഹക്കഹു അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സഹോദരന്മാരെ ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആരാണ് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ആരാധന അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാമൊക്കെ നമ്മൾ അകപ്പെട്ട ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന് ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടണം രക്ഷ കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനുള്ള നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ എത്ര കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ദാനം നൽകുന്നവനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൊതു കൊതിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നൽകുന്നവനാണ് അങ്ങനെ നൽകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൊതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവനാണ് നമ്മുടെ സിർട്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകണം നമ്മളെക്കാൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നൽകുന്നവനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവോട് നാം ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 
മല്ലം എസ് അലില്ല യഗ്ലബ് അലൈഷ് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹു അവനോട് കോപ്പിക്കും എന്നാണ് എന്ന് മനുഷ്യരോട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ആ മനുഷ്യൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് നാം എത്രമാത്രം അലട്ടി അലട്ടി ചോദിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ആ അടിമയോട് ദാസനോട് അള്ളാഹു അടുത്തു വരികയും അവൻ ചോദിക്കുന്നത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നാമൊക്കെ പറയും ലോകത്ത് പരിഹരിക്കാൻ പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ലോകത്ത് പരിഹാരമുണ്ട് ഏത് മുസീബത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷാമാർഗമുണ്ട് എന്താ രക്ഷാമാർഗം സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ നാം മനസ്സിലാക്കുക അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഏതൊരു മുസീബത്ത് വാദിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എത്ര കൈപ്പേറിയതാണെങ്കിലും റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതായി ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ മാറുന്നത് കാണാം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഈ രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നാമൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുക്കെ പട്ടിണിയും വിശപ്പും മരണവും ഒക്കെ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ സൃഷ്ടാവായ ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് ആ അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് രജിക്ക് നൽകുന്നവൻ അവനാണ് റാജിക്ക് അവനാണ് റസാക്ക് എന്ന് ശരിക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മനുഷ്യന് സൗഭാഗ്യവും സമാധാനവും ശാന്തിയും ലഭിക്കും നാമകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് അതിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്കൊരിക്കലും രക്ഷയില്ല ശിഫയില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് ഏത് വൈറസിനെയും തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എൻ്റെ അള്ളാഹു അവൻ ഷാഫിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അർഹമുറാഹിമീനാണ് അവൻ അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസമല്ല വരുത്തി വെക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് എളുപ്പമാണ് സൗകര്യമാണ് യുരീദുല്ലാഹു ബിക്കുമുൽ യുസ്ര വല യുരീദു ബിക്കുമുൽ അസുറ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് സൗകര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തെറ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെങ്കിലും മരണത്തിന് മുമ്പ് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോരാൻ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാദപിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ റബ്ബിനുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു ഏറ്റവും അധികം ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അഫ്രഹാണ് ആ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനോട് പോലും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അതിയായി മനുഷ്യരുടെ അവൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ സന്തോഷിക്കുകയും പിന്നെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ അള്ളാഹു മാത്രമല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓരോ രാത്രിയും മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയതിൽ ആ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു രംഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ആ സിട്ടാവിനെ പറ്റി ആലോചിക്കൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ അള്ളാഹു ഹൽമിൻ താഇബിൻ ഫാത്തൂബു അലി ആരെങ്കിലും പക്ഷാദപ്പിക്കാനുണ്ടോ അവൻ്റെ പക്ഷാതാപം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തയ്യാറായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആ രംഗത്തെ പറ്റി ആ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ നാം ഉയർത്തിയ കൈ കാലിയായി സിഫറായി ആ അള്ളാഹു നമ്മെ വിട്ടേ പിന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള അള്ളാഹ് ലജ്ജയുള്ളവനാണ് ആ അള്ളാഹു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനം നോക്കൂ പ്രവാചകരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ മുഴുകിയ എൻ്റെ ദാസന്മാരെ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ട് പോകരുത് മുഴുവൻ പാപ്പങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും ഇന്ന ഹുഹു അൽ ഗഫൂർ റഹീം അള്ളാഹു അങ്ങേറ്റം പൊറുക്കുന്നവനാണ് വളരെ അധികം പൊറുക്കുന്നവനാണ് റഹീമുമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയും അള്ളാഹു ഓഫിറാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയും അള്ളാഹു ഒഫാറാണ് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഒഫൂറാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറിലധികം പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഒഫൂർ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒഫാർ എന്ന പദം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓഫിർ എന്ന പദം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് ഓഫിർ ദമ്പി വക്കാബിലി തൗബ എന്നൊരൊറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരേ ഭാഷാന്തരമാണ് നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ അങ്ങേറ്റം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ വളരെയധികം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ വിശാലമായി പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് കാണാം സഹോദരന്മാരെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആ സിഫത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇത്രമാത്രം ആവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം വഫൂർ എന്ന പദമാണ് തൊണ്ണൂറിലധികം പിന്നെ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ചില മുഫസ്സറുകൾ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നും തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്നും എല്ലാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മുഫസ്സറുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ തൊണ്ണൂറിലധികം പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് വഫൂർ ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ നാം ഒരല്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വണ്ണമുള്ള വലിപ്പമുള്ള വണ്ണമുള്ള വലിയ പാപ്പങ്ങൾ ചെയ്താലും ഉദാഹരണമായി ആകാശം മുട്ടുവോളം വലിയ പാപ്പങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ പാപ്പങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചെയ്താലും ഒരേ പാപ്പങ്ങൾ തന്നെ പല തവണ ചെയ്താലും എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പക്ഷാതപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും അതതിലും കമ്മിയത്തിലും എത്ര പാപ്പങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയാലും ആ ചെയ്ത പാപ്പങ്ങളൊക്കെ പക്ഷാതപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അടിമ പക്ഷാതപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എല്ലാ ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നിടത്തും അധിക ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നിടത്തും ഗഫൂർ ഗഫൂർ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകളിലൂടെ നാമങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിചാരങ്ങളിലൂടെ റബ്ബിനെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ അള്ളാഹുവിനെ ശരിയാം വണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യം കാര്യമായിത്തീരും അഥവാ അത് അതായിത്തീരും ഒരു അഭിബാധത്ത് ആ അഭിബാധത്ത് നിർവഹിക്കാൻ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരിപൂർണമായ അറിവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഈ പണ്ഡിതൻ ഒന്നാമത് അറപ്തുമുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് അറിയുക എന്നുള്ള രണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് അള്ള ഉണ്ട് ആ അള്ളാഹിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും മക്കായിലെ മുഷിരിക്കളും ലോകത്തുള്ള മുഷിരിക്കളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് അറിയുന്നവർ തന്നെ പക്ഷേ അത് പുറമെയുള്ള ഒരു അറിവ് മാത്രമാണ് റബ്ബിനെ പറ്റി റബ്ബിൻ്റെ സിഫത്തിലൂടെ നാമങ്ങളിലൂടെ റബ്ബിൻ്റെ സെറ്റുകളിലൂടെ കടന്ന് ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തും അലമത്തും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വല്ലാത്ത മധുരമായിരിക്കും മഹാനായ മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അയ്യു അബാദിക്ക് അഹ്ഷാലഖ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദാസന്മാരിൽ ഏറ്റവും നന്നായി നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താല മൂസാനബിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അലമുഹും ബി എന്നെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് എന്നെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നവൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഇന്നമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അറിവുള്ളവർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് 
അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട വിധം ഭയപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ കടമ അഥവാ വിവാദത്ത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആരാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന ശരിയായ ബോധ്യം ഒരു അടിമക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂനതയാണ് അതിൻ്റെ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇടങ്ങാറാകുന്നതും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതും വെപ്രാളത്തിലാവും ഞാൻ അടക്കം ഉള്ള എൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സ് വെപ്രാളത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത് റബ്ബിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഒന്നുകൂടി വരിക അയാൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറഫ്തുമുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം കൊടുക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കൂല ആ വിവാദത്തെ അയാൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കും അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്ക അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലം തു അദ്ദു ഹക്കഹു എന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ട അവകാശം കൊടുത്തില്ല എന്നാണല്ലോ സഹോദരന്മാരെ അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അവകാശങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവകാശങ്ങൾ അവൻ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സുപ്രധാനമായി ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വളരെ സുപ്രധാനമായ കടമകളും അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രധാനമായ ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത്ര പ്രധാനമല്ല അപ്രധാനമായ ചില അവകാശങ്ങളും കടമകളുമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മനഃശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ചാക്കിൽ ഒരു കീസിൽ വലിയ പാറക്കല്ലുകളും മറ്റൊരു കീസിൽ ചെറിയ കല്ലുകളും മറ്റൊരു കീസിൽ മണൽ തരികളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാലിയായൊരു ബക്കറ്റുമുണ്ട് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ കീസിൽ കാണുന്ന വലിയ പാറക്കല്ലും ഈ കീസിൽ കാണുന്ന ചെറിയ പാറക്കല്ലും ഈ മണൽ തരികളും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ബക്കറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അതിലിട്ട് നിറക്കണം ഒന്നും ബാക്കിയാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നു ആദ്യം തന്നെ മണൽ സഞ്ചി ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞു വലിയ കല്ലും ചെറിയ കല്ലും വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ കുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്നു ആ കുട്ടി ചെറിയ കല്ലിട്ടു അതിൻ്റെ ശേഷം മണലിട്ടു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ കല്ല് വെക്കാൻ സാധ്യമായി അവസാനം അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഈ ബക്കറ്റിൽ ഇതെങ്ങനെ നിറക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ അതെ കാണിച്ചു തരൂ അധ്യാപകൻ വലിയ പാറക്കല്ല് ആ ബക്കറ്റിൽ നിറച്ചു ആ വലിയ പാറക്കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ഓൾസിലൂടെ ചെറിയ കല്ലുകൾ തിരികെ വെച്ചു അതിൻ്റെയും ചെറിയ ഓൾസിലൂടെ ഈ മണൽ തരികൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെയായപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റിൽ ഈ മൂന്ന് കേസിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് സാധനവും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതൊരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉപ്പമ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതമാകുന്ന ആയുസ്സാകുന്ന ആ ബക്കറ്റാണ് ആ ബക്കറ്റിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആദ്യം തന്നെ മണൽ തരികൾ നിറച്ചാൽ അപ്രധാനമായ ജീവിതത്തിൽ അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നിറക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് നല്ല ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമസ്കാരം എൻ്റെ നുഹുറു നമസ്കാരം ഇഷാ നമസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമസ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ട എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ട ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമാകുന്ന ആ ഫർമ നമസ്കാരം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ല്ലേ എന്നാ ബിസിനസിൻ്റെ കാരണത്താൽ എൻ്റെ നമസ്കാരം പിന്നെ ആക്കിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ജീവിതമാകുന്ന ബക്കറ്റിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ നമസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ 
മരണത്തോടു കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ വലിയ ദീനാറുകളും കച്ചവട കച്ചവടം ചെയ്തു കൊണ്ട് കിട്ടിയ ആ സമ്പത്തും അത് അപ്രധാനമാണ് അത് മണൽത്തെറിയാണ് അത് മണൽത്തെറിയാണ് അത് മാത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഉപമ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപമ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആലോചിക്കും ഇപ്പോ നമ്മയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കുവൈത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളുടെയും അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ഓവർ ടൈം ജോലിക്ക് പോകും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓവർ ടൈം ജോലിക്ക് പോകണ്ട അതിനെ എതിർക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഈ ഓവർ ടൈം ജോലിയിലൂടെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി അയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്ന സലാത്തുൽ ഫജർ ആ ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് അയാൾ എണീക്കൂല അയാൾ എണീക്കൂല കേവലം നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ ദീനാറിന് വേണ്ടി അയാളുടെ നമസ്കാരം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് അയാൾക്ക് എണീക്കാൻ സാ എണീക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾ അവശനാകുന്നു തളരുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഒരു നമസ്കാരം അതിൻ്റെ സമയത്ത് നാം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതമാകുന്ന ഈ ബക്കറ്റിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കത് നിറക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന വലിയ പാഠം അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും സഹോദരന്മാരെ നാം നിർവഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നാം നിർവഹിക്കാതെ പോയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നാം നിർവഹിക്കേണ്ട ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാതെ പോയാൽ മരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും കൊതിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് ആലോചിക്കും ഹത്ത ഇത അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം വന്നെത്തുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹവും പൂതി എന്താ റബ്ബി റിജുൻ പടച്ചോനെ ഞാൻ എന്ന് മടക്കി തരണേ ലി അഹ്മലു സാലിഹ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളാം ആ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് എന്നെ മടക്കി തരേണമേ ദുനിയാവിലേക്ക് ഫീമ തറക്ക് ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ നിർബന്ധമായും വളരെ സുപ്രധാനമായി നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ ന്യൂനത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ന്യൂനതകളൊക്കെ പഠിച്ചവനെ ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നൊന്ന് തിരിച്ചയക്കണമേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി കല്ല ല ഇന്ന ഹാ കലിമത്തുൻ ഹുവക്കാ ഇലുഹ ഇതൊരു വെറും വാക്കാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വമിം വറാ ഇഹിം വർജകുൻ ഇല യോമി ഉപാസുൻ പുനരുദ്ധാന നാളുവരെ അയാൾക്കൊരു വർജകിയായ അവർക്കൊരു വർജകിയായ ജീവിതം അവരുടെ പിന്നിലുണ്ട് ഇവിടെ മരണം കൺമുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ മണൽത്തരികളല്ല മനുഷ്യൻ്റെ സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വന്തം മക്കളൊന്ന് കണ്ടുവരട്ടെ എന്നല്ല സ്വന്തം ഞാൻ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പടുത്തുയർത്തിയ വലിയ ബംഗ്ലാവുകൾ ഒരു നോട്ടം കൂടി നോക്കട്ടെ എന്നല്ല മറിച്ച് ഞാൻ നിർവഹിക്കേണ്ട ഞാൻ സ്വന്തം നിർവഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാതെ പോയല്ലോ എന്നുള്ളതിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഖേദം എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ട പിന്നെ ആ വാജിബാത്ത് അത് ആ ഉത്തരവാദിത്തം അഥവാ ഇബാദത്ത് ആ കൃത്യത്തോട് കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ നാം ചെയ്യാതെ അതിൽ ന്യൂനത വരുത്തിയാൽ പരലോകത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണം കൺമുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നാം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും കൈകടിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ഇനി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആ ഓടി ഓടി അധ്വാനിച്ച് പിന്നെ വലിയ ക്ഷീണിച്ച് വലിയ കോടീശ്വരനായി വലിയ ലക്ഷപ്രഭുവായി അങ്ങനെ കോടീശ്വന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചു അല്ലേ ധനാഢ്യന്മാരുടെ പിന്നെ ഗണത്തിൽ അവനും എണ്ണി അങ്ങനെ അവൻ പ്രശസ്തനായി അവസാനം അവൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുനങ്ങട്ട് ഓടിയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അസ്വസ്ഥനായി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തുനിയുന്ന രീതി ഇന്ന് ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കാണാം അല്ലേ വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നിങ്ങളിങ്ങനെ വലിയ പടുത്തുയർത്തുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാഫൊക്കെ എവിടെ വരെ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മരണം വരെ 
ആ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ മാത്രമേ റബ്ബിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ റബ്ബിനെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന ആ ഇബാദത്ത് റബ്ബിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ നാം ചെയ്യുന്ന ആ ഇബാദത്ത് മാത്രമേ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറ അറത്തുമുള്ള അള്ളാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ വാസ്തവം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ എത്ര കാലായി ഇങ്ങനെ അള്ളാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് അള്ളാഹുത്തേല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ട് നമ്മൾ വാദിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം കൃത്യമായി നാം നിർവഹിക്കുന്നില്ല അതിൽ ന്യൂനത വരുത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നതാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം വേരിക്കണത് വ കറുത്തുമുൽ ഖുർആാന വ തറക്തും സുന്നത്തഹൂൻ വലം തമലുബി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം കഥം തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും റമലാൻ ഞാൻ കഥം തീർക്കണേനോ കഥം മോദി തീർക്കണം അതൊക്കെ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്ന ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഖുർആാന് നമ്മളിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അന്ത്യനാളിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ശുപാർശകനായി വരും എന്ന ലാഹുസ്വിൻ്റെ റസൂല് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്ര ഉൽ ഖുർആൻ ഫിയാമത്തിഹാബി എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുക അത് അന്ത്യനാളിൽ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ശുപാർശകരായി ശുപാർശകനായി ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതേ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത ആളെ തന്നെ നരകശിക്ഷക്കും അവ അത് ആ അതേ ഖുർആൻ തന്നെ കാരണമാവുന്ന എങ്ങനെയാണത് ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മഹുല്ല മഹാനായ സൊഹാബി അബു ഹുറേറ റതി അള്ളാഹുല്ലെന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം കോൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ സമയത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയ്യൂൽ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അരുളി ചെയ്തത് ഞാൻ കേട്ടു എന്താണ് ഇന്ന അവ്വലൻ നാസിയുക്കുവായോ മൽക്കിയാമ പുനരുത്ഥാന ദിവസത്തിൽ ആദ്യം വിധി നടത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആ വിഭാഗത്തിൽ അലൈഹി റജുലിൻ ഉസ്തുഷിത അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷിച്ചം ഷഹീദായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിലുണ്ട് ഫ ഉത്തിയ ബിഹി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എണ്ണി എണ്ണി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അയാൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും ചെയ്യും കോല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഫമ അമിൽ തഫീഹ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ജന്ത പ്രവർത്തിച്ചത് കോല ആ മനുഷ്യൻ്റെ മറുപടി കാത്തൽ തുഫീക്ക ഹത്ത ഉസ്തുഷിത്തു അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ പോരാടി ജിഹാദ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഷഹീദായി എന്ന് പറയും കോല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി ഖെതപ്ത ഖെതപ്ത ഞാൻ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ഒലാക്കിന്നക്ക കാത്തൽ തല്യാൻ യുക്കാല ജരിയ നീ ഒരു ധീരനാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോരാടിയിട്ടുള്ളത് ഫക്കത് കീൽ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ അവൻ്റെ മലക്കുകളോട് ആജ്ഞാപിക്കും സുമ്മ ഉമിറബി ഫസുഹൈബ അലവജി ഹത്ത ഉൽഖിന്നാർ മുഖം കുത്തിവലിച്ചുകൊണ്ട് മുഖം കുത്തിവലിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുപോയിടും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടി ഷഹീദായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണത് കാരണം അയാൾ ദുനിയാവിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു ധീരനാണ് ഞാൻ വലിയൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ് എന്ന് ആളുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ആ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുമൂലം അയാളുടെ വലിയ പ്രവർത്തനം ഷഹീദാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 
ആ ഇസ്ലാമിക ഇതിൽ അത്ര വലിയൊരു പ്രവർത്തനമല്ല അത്ര വലിയ പ്രവർത്തനം അയാളുടെ നെയ്യത്ത് മൂലം അയാളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി മൂലം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ അതീസ് എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ വിഷയമുണ്ട് റജുലുൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരും തഅല്ലമൽ അൽമ വ അല്ലമഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഖൈറുക്കുമ്മൻ അല്ലമൽ ഖുർആാന തഅല്ലമൽ ഖുർആാന വ അല്ലമഹു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ വഖറ അൽ ഖുർആൻ അയാൾ ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അയാൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ഫറഫ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അയാൾ അംഗീകരിക്കും കോല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം ഫമ അമിൽ തഫീഹ അനക്ക് ലഭിച്ച ഈ അറിവും ഈ ഖുർആാനും ഈ ദീനി പഠനവും അതിൽ ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ നീ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് കോല ആ മനുഷ്യൻ്റെ മറുപടി പഠിച്ചോനെ അറിവുകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചു കരസ്ഥമാക്കി അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചും കൊടുത്തു ഖുർആൻ നിന്റെ ആ ഖുർആൻ ഞാൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി നീ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് പച്ചക്കള്ളമാണ് നീ ഒരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് ആളുകൾ കേൾക്ക അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തതൊക്കെ ഞാനൊരു വലിയ കാരി ആണ് ഒരു ഓത്തുകാരനാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യനെയും മുഖം വലിച്ചു കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരന്മാര് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ആ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അത് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി കാരണം ആ ഖുർആാനിൻ്റെ പഠനം അയാളുടെ നരകത്തിലേക്ക് പോവാൻ കാരണമാകുന്നു സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല എന്നെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാറാ വിപത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാർ അതിനു വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വറജുലുൻ വസ അള്ളാഹു അലൈഹി ഉള്ളാഹു മിൻ അസ്ലാഫിൽ മാലിക്കുൽ ധാരാളം സമ്പത്തിൻ്റെ ഐറ്റം അള്ളാഹു വിശാലമായി നൽകിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അഥവാ ഒരു വലിയ ധനാഢ്യൻ എന്നർത്ഥം ഫ ഉത്തിയബി ആ ധനാഢ്യനെ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു അയാൾക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അയാൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയും കോൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി ഫമ അമിൽ തഫിയ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പല ഐറ്റംസിലുള്ള സമ്പത്ത് അല്ലേ ആ ഐറ്റംസിലുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ജന്താ ചെയ്തത് കോല മാ തറക്തുഫി മിൻ സബീലിൻ തൊഹിബു അയ്യും ഫീഹ ഇല്ല അംഫക്തു അള്ളാഹുവേ ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ആ മാർഗത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കോല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി കിതർത്ത കിതർത്ത പച്ചക്കള്ളം പച്ച നുണയാണ് ഇച്ച് പറഞ്ഞത് ഒലാക്കിന്ന കഫ അൽ ജതൊക്കെ ചെയ്തത് ലിയു കാല ഹുവ ജവാദ് ഈ ഒരു ധർമ്മിഷ്ടനാണ് ഒരു വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാണ് ജി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ മനുഷ്യനെയും മുഖം നിലത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്കാണ്ട് എറിയപ്പെടും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് തറക്കുന്ന എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചിന്തനീയമായൊരു വിഷയമുണ്ട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഒനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കണം എന്ന പേര് ആ ഇതിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചെലവഴിച്ചത് സഹോദരന്മാർ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാഞ്ച എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇനി അതല്ല ഈ സമ്പത്ത് കിട്ടിയെന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൃത്യതയോടെ ഞാനും നിങ്ങളും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് 
ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാ നമ്മ ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയം വക്കറുത്തുമുൽ ഖുർആാന നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചു ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ എന്തില്ല വലം തലൂബി അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പകർത്തിയില്ല എന്നാ ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഇതിലുണ്ട് ഖുർആാനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിലൊക്കെ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ ആയത്തുൽ കുറിസിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുവാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലും വീട്ടിലുമൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ കോപ്പികളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ തഫ്സീറുകളുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതൊന്ന് മറച്ച് നോക്കി ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്ത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇതേവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രധാനമായ മണൽത്തരികളിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ നട്ടോട്ടം ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ നാളെ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന പഠിച്ചോനെ ഈ ഖുർആൻ അവരെന്നെ അഗണ്യമായി പിന്നോട്ട് തള്ളി എന്ന് വില വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിലപ്പിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടുന്നതിന് നാം വളരെ ജാഗരൂകരാവണം എന്നതാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ചിന്തനീയമായ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഖുർആാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പാരായണം ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട വിധം നാം പകർത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇയാൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സമയമായോ സഹോദരന്മാരെ ഇത് തീർക്കാൻ കഴിയും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരവസരത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മണിക്കൂറുകളോളം ദിവസങ്ങളോളം പിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി പറയണില്ല മറ്റൊരവസരത്തിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പറയും ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് വസഅൻതും ഹെബ്ബ നബിയക്കും പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരിക്കലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആ പിന്നെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന കാര്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നാം പിന്നോട്ട് പോവാറുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് അതിനെതിരായിരിക്കും പലതും നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ എ മുതൽ ജെറ്റ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പാനീയ കാര്യങ്ങളിലാവട്ടെ നമ്മുടെ വൈവാഹിക മേഖകൾ മേഖലകളാവട്ടെ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ മേഖലകളാവട്ടെ നമ്മുടെ മറ്റു പഠന ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റു പെരുമാറ്റ രീതികളാവട്ടെ ഇതൊക്കെ നാം അനുഗ്രഹി പിന്നെ അനുകരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യരെയും നമ്മുടേതല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു വിഭാഗക്കാരെയാണ് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് പോലും ആധുനിക രൂപത്തിലുള്ള നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ആ മൂന്ന് വരൽ കൊണ്ട് ആ തിന്നുന്ന ആ ഒരു രൂപം അല്ല എന്ന് നമ്മളിൽ പലരും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പലരും ആ രൂപ അപ്പം ആ ചെറിയ കാര്യം ഒരു വസ്ത്രധാരണം മുതൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം മുതൽ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുതൽ അതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൈവിട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എ മുതൽ ജെറ്റ് വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വമാ ആത്താക്കും റസൂല് ഫഹുദു വമാ നഹാക്കും അൻഫു ബന്തഹു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് കാര്യം എടുത്തു നോക്കും നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ചെയ്യരുതെന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് 
മഹാനായ ഇമാ മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്ന് കൊണ്ട് ചോദിക്കണ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഉമ്ര ചെയ്യണം എവിടുന്നാണ് ഞാൻ എഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇമാം മാലിക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എവിടെയാണോ മീക്കാത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ മീക്കാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എഹ്റാം ചെയ്യണം ഇയാൾ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു കുറച്ച് അപ്പുറത്തുനിന്ന് പേറാം ചെയ്തുകൂടെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കൂലി കൂടിക്കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുക വർദ്ധിക്കുകയല്ലേ നന്മ വർദ്ധിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇമാം മാലിക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇയാൾ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരായത്തോതിക്കൊണ്ട് അയാളെ പിന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആയത്ത് ഫൊല്ലീന യുഹാരിഫോൻ അംരി അൻ തുസീബഹും ഫിത്തന ഔ യുസീബഹും മെദാബിൻ അലിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ആളുകൾ ജാഗ്രത പുലർത്തി അൻ തുസീബഹും ഫിത്തന ദുനിയാവിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ഫിത്തന വാദിക്കുന്നതിന് ഔ യുസീബഹും മെദാബിൻ അലിയും പരലോകത്ത് വെച്ച് വേദനാചരകമായ ശിക്ഷ വാദിക്കുന്നതിന് അയാൾ കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഒരു സൂറത്തുന്നൂറിലെ ആയത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യകർത്താവിന് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി ഇത്ര കർശനമായ രീതിയിൽ താക്കീത് നൽകാനുള്ള കാരണം എന്താ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്ത് അതിലില്ലാത്തത് കടത്തിക്കൂട്ടാനും അതിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന ആ കനിഷ്ഠതയാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വൈകാരികമായ സ്നേഹമുള്ള സഹാബത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സൗബാൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ മൗലയായ സൗബാൻ നബി എപ്പോഴിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ് നബിയെ കാണാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പുറത്തു പോയി കാണാതായി അങ്ങനെ നബിയെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആലോചിക്ക നബിയോടുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ ആഗ്രഹം ആ കൊതിയും മൂലം അയാൾക്കിങ്ങനെ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു ആ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാബി ചിന്തിക്കുകയാണ് മരണത്തെ പറ്റിയും പരലോകത്തെ പറ്റിയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അയാൾ പുറത്ത് മരണത്തെ പറ്റിയും പരലോകത്തെ പറ്റിയും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവിയിലും ഞാൻ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനാ മഞ്ചിലയിലും താഴെ പദവിയിലുമാവുമല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന ആ സ്നേഹം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് നബിയോട് ചെന്ന് പറയാൻ നബി ചോദിക്കാണ് എന്താ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു നിറമാറ്റമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വേദനയും അതേപോലെ രോഗമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കാണാത്തതിലുള്ള വിഷമാണ് അപ്പം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിക്ക് നബിയെ ഇങ്ങനെ കാണണം അങ്ങനെ നബിയെ സ്നേഹിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം അല്പം തല താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പണ്ട് ജിബിലി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒരു ആയത്തുമായിട്ട് വരികയാണ് ഏതാണ് ആയത്ത് സൂറത്ത് നിസായിൽ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം മഹാനായ സൗബാൻ റബിള്ളാഹുവിനും റസൂലുള്ളാണ്ട് ഓതി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ആരാണോ അനുസരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആ വിഭാഗം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അവർ ആരാണവർ പ്രവാചകന്മാർ സിദ്ദീഖുമാർ ശുഹദാക്കൾ സഖ്യരിതരായ ആളുകൾ ഇവരെത്ര നല്ല കൂട്ടുകാർ ഈ ആയത്ത് അപ്പൊ പ്രവാചകനെയും അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം ആ സ്വർഗലോകത്ത് ലഭിക്കും എന്നതാണ് ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതാണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ സൗബാൻ റബി അള്ളാഹുവിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അപ്പം ഈ രൂപത്തിലുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹമൊക്കെയുള്ള സാപത്ത് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ നബിയുടെ മരണശേഷം ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് പോലും ആ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിനെതിരായി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുവാനോ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്രകടനത്തിനോ ഈ ഇത്തരം വൈകാരികമായി നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്വഹാബത്ത് തുനിഞ്ഞില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അത് വലിയ പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒമാ കാനുല്ലാഹുലിയു അസിബഹും ഒമാ കാനുല്ലാഹും അദ്ദിബഹും ബഹും
അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണം എന്താ പിന്നെ പ്രവാചക പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് പ്രവാചകൻ അവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വരില്ല രണ്ടാമത് മുഫസ്സിലുകൾ അതിന് വിവരിക്കണത് പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്ത് ഏതൊരു ജനവിഭാഗം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുവോ അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ഇസ്തിഫാർ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാബ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആലോചിക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നാം അകപ്പെടുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് നാം അങ്ങ് അകലെ നിൽക്കുന്നു അതിനൊക്കെ ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി ഒരു നിസ്സാരവൽക്കരണത്തോടു കൂടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലരും എന്ന് പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതാണ് റബ്ബിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇത്ര പരസ്യമായി ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് ആ ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മഹത്തായ റമദാനിലാണുള്ളത് ഈ റമദാനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സുലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവലിമ വിവരിക്കണ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ നിസലല്ലാഹു അലൈവലിമ മദീന പള്ളിയിലെ മെമ്പറിൽ കയറിയാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ നബി ആമീൻ 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 നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു സാധാരണ പതിവില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ താങ്കൾ എന്താ ആമീൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈവലം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയപ്പം ആമീൻ പറയാനുള്ള കാരണം അതിറക്ക വാലിദൈ വലം യുദ്ധിലാഹുൽ ജന്ന ഒരാളുടെ ആയുസിൽ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ലഭിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അയാൾ നശിച്ചതാണ് അയാൾ നട്ടത്തിലാണ് അയാൾ നശിക്കട്ടെ എന്ന് ജിബ്രിയിൽ വന്ന് പറയുകയും ആ പിന്നെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വല്ലമിനോട് ആമയും പറയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വല്ല ആമയും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ട് ആ അവസരം ഉപയോഗിക്കപ്പ ഉപയോഗിക്കാതെ പിന്നെ അനാസ്ഥ കാണിച്ച ഒരു ആൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയപ്പോൾ നബി ആമയും പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒരാൾക്ക് റമലാ മാസം വന്ന് ലഭിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ ആയുസിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ആയുസിൽ ഒരു റമലാൻ കിട്ടിയിട്ട് ആ റമലാ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപ്പങ്ങൾ പുറത്തു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ തീരാ നഷ്ടക്കാരനാണ് എന്നാ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ലേ മൂന്നാമത്തൊരു വ്യക്തി ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ നാമം ഒരാളുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചവർ പറയപ്പെട്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കുകയോ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന് നബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നബിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയോ ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ അതിന് പിഷ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നബിയുടെ പേര് കേട്ടാൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അനാസ്ഥയോട് കൂടി അതൊക്കെ ഒരു സാധാ ഒരു നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം നോക്കിക്കാണാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ജിബ്രീലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കാമിയും പറഞ്ഞതെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇമാം മുസ്ലിം അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസ്ലം അറബിള്ളാഹുൽ എന്ന് ഉദ്ധരിക്കണ ഹദീസിലാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ പോയതിനുള്ള ഈ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പത്തും കൂടി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉചിതമല്ല മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം കൊടുത്തില്ല നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ ഖുർആാനുണ്ട് ആ ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണിച്ചു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു ആയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരുപാട് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും പക്ഷേ ആ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമോ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റൊരു അവസരത്തിലാക്കാം ഇതിന് സമയം ക്ലിപ്തമായതുകൊണ്ട് ക്ലിപ്തമാക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഈ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നല്ലത് സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഓരോ ജീ ദിവസത്തിലും അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തി അത് പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും പ
ഈ നമ്മളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വൈറസുകളൊക്കെ നമ്മെ പിടികൂടുന്നത് എന്ന വലിയ പാഠം കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷ നൽകി അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പാപ്പങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുമാവാക്കി അവൻ്റെ സശരിതരായ നല്ലവരായ ആ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം ആ സർഗലോത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മൊഫറിൽ മുഖ്മിനീന ബൽ മുഖ്മിനാത്ത് ബൽ മുസ്ലിമീന ബൽ മുസ്ലിമാത്ത് വല്ലം വാത്ത് അള്ളാഹു മാത്തിന് ഫുസനാത്ത് അള്ളാഹു ഹസന وفي الآخرة سنتم وقنا أذاب النار سبحانك اللهم بيندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>